Guten Tag, liebe Mitbürger. Ich bin ein Doktor mit Aktien, Ratio Rerum, Sacharin, Wohlfahrt. Und ich muss mich heute einfach einmal bei Ihnen auf diesem Wege melden. Viele Jahrzehnte habe auch ich der Schulmedizin und an Corona geglaubt und auch an meine ganz hervorragenden Kollegen, denen ich auch heute natürlich ihr ernsthaftes Vermögen nicht absprechen will. Nun aber hatte mich vor kurzem die Zuschrift einer besagten Studentin der YouTube-Universität zum Thema Corona-Tests sehr nachdenklich gemacht und zu weiteren Forschungen in Facebook, YouTube und den Büchern des fantastischen Kopfverlages veranlasst, insbesondere zu den sogenannten PCR-Tests. Und ich muss es bestehen, wir haben uns verirrt. Wir haben versagt, wir haben uns geirrt. Wir haben versagt, ich habe versagt. So traurig es ist. Damit kann ich nicht länger schweigen leben. Daher lese ich Ihnen nun meine komplette Antwort an Frau X einmal vor, die mir in ihrem Schreiben nachwies, dass PCR-Tests oft fehlerhaft sind und kein Corona nachweisen können. Liebe Frau X, ein PCR-Test kann tatsächlich nichts nachweisen. Das kann ein PCR-Test nie. Es gibt auch keine Leute, die PCR quantifizieren und dann Studien zur Infektiosität der entsprechenden Materialien machen und Tests entsprechend validieren. Das ist eine Illusion. Weil diese Kollegen sind nicht auf Facebook, sondern nur in der realen Welt. Also sind auch die etwa 150 Studien bei der Hepatitis B und C, wo man das genau kontrollieren kann, völliger Unfug. Wir lügen bestimmt alle und sind von Herrn Dr. Drosten gekauft. Auch die Lungenfachärzte mit ihrer Chemie-C-PCR verhandeln völlig unnötig. Menschen, die nur Bruchstücke von Mikrobakteriengenomen in sich tragen, und die Multiplex-PCR-Tests bei Kindern und Erwachsenen mit Hirnhautentzündung sind natürlich auch Quatsch. Auch die messen nur Bruchstücke. Das mit den Bruchstücken, das können Sie auch hier sehr schön selber sehen, wie ich finde. Ich habe noch meistens ob man es gut erkennen kann. Auf jeden Fall, es ist eigentlich sehr eindeutig. Ja? Sehr eindeutig. Also, falls Ihr Kind mal eine Hirnhautentzündung hat und auf der Intensivstation liegt, verweigern Sie jede Behandlung. Mist zum Nachweis lebender Viren oder Bakterien. 
und verlassen Sie sich auf keinen Fall auf einen PCR-Befund. Ich schicke auch gern eine Weihnachtskarte, wenn äh, etwas schief geht. Äh, und die Infektionsdiagnostik äh, für HSV1 und 2 und auch VZV, äh, VZV, die wir Neurologen machen, um entsprechende Entzündungen des Gehirns äh, nachzuweisen, sind natürlich auch völliger Unsinn. Da schwimmen ja nur zufällig Virusgenome im Mikro. Wahrscheinlich haben diese Patienten etwas völlig anderes und sprechen auch nur rein zufällig auf die virostatische Therapie an. Übrigens, äh, bei den Antikörpertests ist das auch nicht, auch nicht anders. Wir weisen damit kein Bakterium oder Virus nach. Noch nicht mal ein Protein, sondern nur ein Bruchstück, ein Bruchstück des Proteins. Ein einziges, kleines, antigenes Epitom. Das heißt, Leute, die Antikörper gegen HIV haben, sind auch nicht HIV-positiv und infektiös. Die haben nur zufällig ein paar gleiche antigene Epitope im Blut herumschwimmen. Ähm, übrigens auch ein Teil der, ähm, der Schwangerschaftstests weist kein äh, gesamtes Meta-HCG-Molekül nach, sondern nur ein Bruchstück. Also keine Angst. Wenn der Schwangerschaftstest positiv ist, ist ja bestimmt nur falsch positiv. Weil ja gar keiner das ganze Molekül nachgewiesen hat. Sie sehen an diesen Beispielen, dass also alles, was wir in den letzten 25 Jahren in der klinischen Infektiologie, Virologie, Immunologie, und Labormedizin gemacht haben, was wir da gemacht haben, alles völliger Unfug ist. Und das ist das einzig Gute an Corona. Während wir mit einer medizinischen und teilweise auch einer wissenschaftlichen Ausbildung ernsthaft an publizierte wissenschaftliche Daten geglaubt haben, lernen wir jetzt endlich von Facebook-Spezialisten, dass die gesamten in den letzten 25 Jahren benutzten PCR-Tests völlig anders zu interpretieren sind. Also, danke für Ihren Hinweis. Und falls Sie etwas Zeit erübrigen können, meine Kollegen aus der Infektionsstation unseres Krankenhauses werden da auch gerne dazu. Wir laden sie sehr gerne zum Vortrag ein. Auch sollten Sie mal fünf MEF, also der Datenbank medizinischer Fachkommunikationen, unbedingt intervenieren. Zum Themenbereich. Infektiosität und PCR-Nachweise äh, Nachweise, existieren dort aus den letzten 30 Jahren mit heutigem Stand 9983 Studien, an denen etwa 50.000 Wissenschaftler beteiligt waren. Denen sollten Sie unbedingt mitteilen dass sie alle einem Irrtum unterliegen. Dafür im Voraus vielen Dank. Ich kann Sie nur bitten, verzeihen Sie mir. Vielen Dank.